Cause of interviews, I can sign my neck, I'm your brother Only hits when DJ had in the booth High energy, high High energy, high Basti te hibor La punch me la tujo Ria dengan hits, don't miss No miss Alright, we are 897 dalam hashtag Niti Live guys 126 minit tengah hari sama tengah hari semua sampai anda makan lunch okay kita ada tetamu dari Malaysia kita bersama dengan Mia Latifa hello <laughs> yes Mia dah makan ke belum belum actually belum makan ya? Belum. Aisyah buat lapar. Right. Oh, tengah lapar. Okey, tak apa, tak apa. Sebelum Mia makan, okey, kita nak Mia kongsi dahulu. Sebelum ni, uh, Mia pernah bersama dengan uh, saya kan dalam hashtag Niti Live berbual tentang Anima dan kini yang terbaru uh, daripada Mia Latifa featuring Ismail Izani iaitu Kau Tahu. Kita berikan tepukan. <tuk> Jadi... Mia boleh kongsi tak dengan kita tentang uh, lagu kau tahu ni, penciptanya, penulis uh, liriknya, silakan. Okay, so kau tahu um, was my first collaboration uh-huh. uh, and I decided to go with my Ail because my uh-huh. Ail, I dah kenal dia since like 2015. So, he's been there on my journey for since I was 15 and what. So hmm. I, I really look up to him lah as my abba. Hmm. Everything like he really taught me a lot. So I was like, oh, hmm. first collaboration with my Ella. Ah. With my usual producer with Mingaling, under hmm. master music, and then lyrics written by Ame Hassan, Aizra Cairo, and then my Ella and myself. As well. Yeah. Ya, jadi itu saya dapat tahu liriknya ni datang dari uh, pengalaman anda sendiri diinspirasikan dari pengalaman Mia Latifa Amboi. Apa cerita tu? Apa pengalaman tu? Cuba cerita sikit. <laughs> uh, no comment. <laughs> Amboi, no comment lah. Langsung. Okay lah. Just macam... Uh. Mi bicara kat pasal lagu ya bukan ah, pasal, pasal lagu pasal, pasal lagu ya yeah, ya yeah, ya yeah. <laughs> so the lagu <laughs> the lagu basically um is like telling a story mm. from like side perempuan like POV perempuan dengan POV lelaki where oh. in the POV perempuan is more to like um So now, like, I I love you so much, tapi mm. cha, can you please reciprocate? Like, do you mm. actually like me the same amount or not? You know? So, from the girl side and like, from the guy, the side, guy side, like, please stay. Like, I love you. I'm not, I don't know why I'm so stupid. Uh, like that. Ah, <laughs> oh, <laughs> nice, nice. <laughs> Jadi, okay, ini more of like, macam saya rasa macam, um, Remaja can relate to it, okay? Macam you have a uh, crush ke, kan? Uh, uh, kat zaman sekolah, zaman, kan? It's very like zaman, zaman-zaman like this zaman sekarang, you know, the zaman, zaman TikTok. Yes. Like, but they have broken. Ah, <laughs> okay, okay. Nice. Uh, yang saya rasa menarik ialah ada point of view lelaki dengan point of view perempuan kan. So yeah. kadang-kadang kita rasa kita dengar cerita satu pihak aje tapi ni oh, kita boleh lebih memahami lagi oh this is the girl side this is the guy side punya story kan. Okay okay. Yeah. Dan um, 
saya tahu uh, Mia kata memang Ismail Zani merupakan no brainer eh? uh, pilihan no brainer untuk anda. Jadi selain daripada anda mengenali Ismail Zani sejak tahun 2015, apa lagi uh, mungkin uh, ciri-ciri yang ada pada Ismail ni yang buat uh, Mia memang confirm plus chop lah nak uh, berduet oh, dengan Ismail nah. Zani. Okay, sorry. <laughs> so, <laughs> so um, lagu ni Genre dia is R&B pop. Mm. So, dengan uh, Ma'il, like when we would jam out together, just freestyle mm. or macam like karaoke cover lagu together, mm. it's usually like R&B punya lagu. And Mia as an artist really nak venture into R&B genre. Mm. So Mail has like one of the best R&B runs. Like mm-hmm. tak ramai uh, artis like lelaki yang I kenal, yang I kenal mm-hmm. has like yep, yeah. really good R&B runs like so mm-hmm. good. Yeah. Mm, yeah. He so it a lot in his music like ada but like mm-hmm. full term go into R&B. Nice. Jadi that's why uh, mungkin ada rasa kesesuaian tu ada kan. Dan yeah. bercakap tentang R&B untuk Mia Latifah ni. Adakah anda uh, memang merasakan genre music R&B ni memang sesuai dengan anda? Saya uh, baca press release anda, anda mengatakan anda suka spend time, luangkan masa di studio untuk cari your your sound kan. So dah jumpa ke belum ataupun masih lagi nak bereksperimentasi macam mana ni? The journey will never end. Wah. Yes. <laughs> Bukan main dengan tantangan guys. Ha, journey will never end. <laughs> okay, jadi masih lagi mencari tapi untuk masa kini R&B lah. R&B ya. Yeah. Hmm. So siapa you punya idol uh, bagi genre R&B ni? Uh, in terms of like international artist, Mia banyak uh, ambil inspiration from like Georgia Smith, Summer hmm. Walker. Ni, Aiko, Seza, hmm. that type of Yeah. <laughs> okay. <laughs> kalau Mia, kita tahu um, kalau kita lihat pada Anima eh, yang mer- uh, merupakan satu uh, lagu yang uh, ada gerak tarian, dance dan sebagainya. Mia pun memang suka menari ya. Untuk lagu ni pun tak ketinggalan juga ya. Ah, <laughs> jadi memang itu antara perkara yang uh, saya rasa ataupun genre yang sesuai lah dengan usia Mia yang baru 20 tahun ni kan Menari oh. sambil menyanyi kan Menari Oh yeah Jadi <laughs> skill, adakah untuk mendapatkan kemahiran menari sambil menyanyi ni pun satu skill tau Satu kemahiran tau So oh. untuk Mia, uh, you ada tak sebarang cabaran untuk bernyanyi sambil menari ataupun for you, ala senang aja, you know, no problem untuk you macam mana? It's the biggest cabaran. Hmm. It's like stamina a bit low lah. Hmm. So, kalau nak increase stamina for me, what I would do is practice like breathing exercises while on the treadmill. Ah. So, Like you, you crazy lah dekat gym. Like if you do uh-uh. that, you nampak macam gila sikit. Tapi <laughs> buat kat rumah. Ya, like it works. <laughs> Jadi ia berkesan lah untuk uh, Mia eh. Sangat berkesan. Ya. Yeah. It is really susah to, especially kalau the dance moves tu kira macam advance sikit. Hmm. So, besar, it's really hard to like stabilize your voice. Ya, yeah. okay. Nampaknya kita dah apa dia? And so it won't sound shaky, tapi like yeah. kalau nari memang shaky ya kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi itu merupakan cabaran yang orang tak tahu eh. Ah, uh, tapi yang penting bila dekat music video nampak cantik, nampak sleek gitu kan? Ah, uh, nanti kita akan cakap tentang music videonya. Ah, uh, kini kita dah ada Ismail Izani. Hello Ismail. Hello. Oh, oh, oh. Hello. <laughs> Hello. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Ah, okay jadi sekarang kita dah ada kedua-duanya Mia Latifah dan juga 
Ismail Izani di Facebook Live Media Korea 897. Jadi ya kalau tadi kita bercakap tentang niat tentang tarian dan sebagainya dia kata uh, Ismail ini merupakan no brainer lah pilihan no brainer untuk beliau. Untuk Mai sendiri bagaimana reaksi your reaction ni bila Mia kata dia nak duet dengan you? Hmm. Well, first thing first I'm surprised sebab benda tu macam tiba-tiba um hmm. tu. So macam Oh, she is serious sebab Mia ni uh-uh. ramai lah yang kenal dia tahu dia ni susah serious tau. Dia ni macam ah. selalu ah dia selalu, dia selalu macam she's very fun yang dia mm. banyak sangat play around. So for me macam <laughs> masa tak tak expect lah nak duet tu betul-betul mm. dia tiba dia hantar demo tu buat I rasa macam okay. So this is happening. And for me macam okay lah let's just do it because kita orang pun dah kenal lama and for me mm. macam Mia pun um, in terms of music dia dah dia dah macam nak cakap ah, macam banyak like learn from her like experience before sebab dia pun pernah release lagu dah and then mm. she's good at dancing so for me we could explore a lot of things so why not yeah yes and then kalau anda berdua boleh gambarkan lagu uh, kau tahu ni dalam satu perkataan apa yang, apa perkataan yang secocok sangat dengan lagu kau tahu ni? For me lah, personally, nah. saya akan letak fun. <laughs> fun, okay, fun, alright. Untuk Mia? Masin. Apa? Basin. Oh, masin? Bas. <laughs> masin ke basin? <laughs> Okay. Ya, yeah, Mia letak all in ni lah. Okay, basin. Oh. I am. Ah. It's like, basin. Okay, nah, man. I tukar. I tukar. Delicious. Delicious. Okay. Delicious. Delicious lah. Ah, ah, ah. Okay, jadi sedap ya untuk Mia. Delicious. <laughs> fun. Fun untuk Ismail. Yep. <laughs> Alright. So, pengalaman merakamkan uh, lagu um, Kau Tahu ni. Adakah anda merakamkannya together ke macam mana? Baik, Mia? Lah. Eh? Saya? Saya? Ha. Muka. Okay, saya okay. Um, <laughs> apa tadi soalan tu? <laughs> Ya, apa uh, pengalaman ya merakakan lagu ni? Adakah anda merakakan bersama ke ataupun separately ke macam mana ni? Okay, sebenarnya kita orang duduk area macam tak ada tak ada lah jauh mana. Uh-uh. So, um, tapi benda yang kita tak boleh buat is record sama-sama. Ah, <laughs> sebab, jadi terpaksa lakukannya. Sebab, Ah, kita terpaksa tak masa separate be. kan? Ya, uh-uh. yeah, so, sebab uh, kita orang dua kalau jumpa memang tak tahulah <laughs> kalau <laughs> kita orang tak boleh nak serius tau. So macam masa tu kita terpaksa start uh, recording tu macam okay Mia um, at this hour and then after Mia dah settle and then baru Mak yang datang macam tu lah. Yeah. Ya, yeah. jadi nampaknya separate lah, separate recording. Eh. Ada tak pengalaman yang tak dapat dilupakan ni ketika merakamkan lagu kau tahu ni? Mia, silakan. Ya. Yeah. Saya tengah fikir. Yes. Any interesting apa ni pengalaman? Hmm. Selalu ah, baik. Ah, ah. Nak tengah fikir. Okay lah, you fikir lu. I don't know. Okay, uh, basically <laughs> kalau nak kata, nak kata pengalaman tu um, a lot but for me, the main thing yang stuck in my head lah yang bagi saya macam saya akan ingat kan is that mm. um, dance practice dia ada like ada scene, ada satu shot yang macam duo punya choreography tau. So selalunya mm. macam um, kalau kita dance dia step tu like just one person yang macam dance kan. Tapi ni macam um, it's like a couple dance tau. So benda tu bagi mm. saya is uh, is a new thing for me and it's a new thing that I I experience and bagi saya itu adalah one of the pengalaman yang I can't forget sebab masa training tu macam fun lah because everyone was there. Yeah, so to the best part lah. Itu untuk music video eh? 
Yeah. Yeah. Betul. Yes. Okay, dah bercakap tentang music videonya, konsepnya semua. Uh, konsep asal dari siapa? You know, siapa yang uh, came out with the idea dan sebagainya? Ini saya tak payah jawab. Sebab ni semua kat Mia ni. Ini semua yes. dia. Yes. Saya, saya dia Mia. ikut je dia. Okay. Uh. So, uh, for the MV, uh, basically Mia kira macam creative director lah. Oh, okay. So, um, konsep. Uh, I wanted to ceritakan lah like from point of view macam in that situation mm. what going on in my head actually. Okay. Mm. The whole the whole MV like it's more of an imagination of how I would deal with things in my head. Okay. Okay. So, Like the hologram tu semua is like past partner Mael and my past partner because kita orang tak menyanyi to each other. Mm, mm. We have separate pengalaman mm. but similar situation. So ah. when we nyanyi together like we don't want people to think like we're together because memang yeah. adik-beradik. Hmm. It's like weird. People say it's weird. It's weird. <laughs> Jadi ceritanya is a different point of view lah. Ha, satu point of view seperti yang Mia kata awal tadi kan. It's just from the girl side and the guy side. Tapi bukan satu cerita lah. Boleh datang dari cerita yang berbeza-beza kan? Hmm. Yep. Yes. Okay. Jadi untuk Ismail Zani adakah anda rasa lagu ni relatable? Memandangkan kita tahu kan? Before this uh, you ada uh, ada perhubungan yang memang uh, ramai tahu ya yeah, sebelum ini yeah. tapi dah terlerai, dah terputus. So is it really t- uh, relatable untuk Ismail? Dia macam ni lah. Kau tahu. Ya. Apa tu saya? Ooh. Jadi kau nak tahu apa yang kau tahu dan sebagainya anda check out music video mereka sekarang di YouTube anda boleh check it out typekan saja ya kau tahu akan keluar music videonya okey dan ah uh, memandangkan anda berdua ni kan uh, uh, dah kenal each ada saya pasti banyak inside jokes dan sebagainya kan uh, <laughs> Kan? Ada kan? Eh tak ada. Mana ada. <laughs> Jadi saya nak tahu. <laughs> mungkin kita mulakan. Memandangkan Mia selalu memerlukan masa nak fikir kan. <laughs> kita mulakan dengan Ismail <laughs> Zani. Jadi Ismail kongsi satu rahsia Mia Latifa yang orang tak tahu. What's your style of Ismail ah, Zani? Saya bagi yang simple dan mudah. Apo? Mm. Mia Apo? Um, <laughs> Mia ni um, So basically dekat rumah dia Which is rumah uh-uh. saya dia uh-uh. Dia ada banyak sangat kucing Okay Ooh. Yes. Berapa ikut berapa tu Mia? Berapa kucing? 24 Wow 24 kalau ma- kucing kalau masuk rumah dia tu dah macam um, showroom kucing lah. Dia ada banyak jenis. Ha, ada yang breed yang macam ni. Ada tiba-tiba yang tak ada tak ada bulu. Ha, yang jenis yang yang apa? Yang kulit tu kan. Ah, yes. Yang kulit lah. Ha. So macam-macam lah. So basically bila saya masuk rumah dia. Sebab kadang-kadang nak lepak ke apa dengan ha. even dengan uh, ha. mami. So ha. tengok banyak kucing tu macam semua manja-manja. So I rasa orang kat luar sana yang tak kenal Mia lagi. So Mia ni dia basically she and her mother pencipta kucing lah. Yeah. Ah, Jadi Mia saya nak tahu eh 24 kucing ni awak hafal semua nama-namanya? Dah hafal? Oh dah awak tak dapat bezakan lah antara satu kucing ke kucing yang lain? Senang nah. nak. Oh senang nak bezakan. Okay 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 interesting. Okay itu rahsia Mia. Um, pretty safe ya yeah? uh, Untuk Ismail uh, Apa rahsia dia Mia Yang awak tahu Yang mungkin awak boleh kongsi Dengan kita ni oh, You know what I'm going to say What I'm going to say <laughs> Mama ni Tak uh, boleh Jawab teks At all Oh no Tak <laughs> gila Tak gila Oh jadi Ismail Zani jenis yang uh, sukar untuk reply message. 
Yes, tapi most of the time kalau call dia akan angkat insya-Allah. Insya-Allah. Kenapa? Kenapa Ismail? Kenapa? Apa dia, dia cerita? Macam Apa sebabnya? Ah. Uh. Tak, kadang-kadang dia phone ni dia macam tahu-tahu je tau bila ada orang text ke apa tiba-tiba macam eh kenapa hang? Ha, so saya pun macam pelik kenapa hang macam ni jadi saya off lah saya bagi dia rehat dalam a few minutes baru saya on tiba masa dah on tu lupa nak reply ha, macam tu lah Eh, beli phone baru lah. Sorry. <laughs> Itu alasan nampak tipu sangat. Sorry. <laughs> tak boleh diterima. <laughs> tak kesek kali message masuk. Eh, hang, hang, hang. Mak ni nak kena tukar handphone lah. <laughs> okay, okay. Tapi tapi saya akur lah. Ada orang memang macam gitu. Mereka tak suka reply text. Mereka lebih suka call. Ya, yeah? so hmm. saya rasa mungkin untuk main macam gitulah kan. More to call. Eleh, akak pun sama ni. Eh, Ah, tak. Nampak tak suara tinggi tu? Ah, tak. Ah. Ya, yeah, okey, okey. Itu dia uh, rahsia kedua-duanya. Pretty safe lah eh. Uh, yeah. Dan uh, kita tahu anda berdua memang dah kenal antara satu sama lain. Jadi, um, so uh, for further upcoming project secara individu, apa in plan ke apa yang ada dah ada ni sekarang untuk masing-masing? Okay, um, untuk saya, personally, mm. uh, focusing on music sebab sekarang pun macam everything dah boleh start balik event and I'm so happy. Um, mm. And maybe next year, early next year ataupun end of, by end of this year lah, saya akan katakan a few songs and insyaAllah like early next year akan release a few songs and maybe um, apa yang saya plan is a full English song. So stay tuned everyone out there. Sebab mm. ramai yang like English song so I feel like why not right so yeah just want to explain hmm. law. Yeah. So dia punya production and everything di uh, segalanya di Malaysia ataupun macam mana awak nak explore nak cuba di luar Malaysia productionnya? Um, For the song saya hmm. apa yang saya saya akan readykan um, dalam enam demos from hmm. uh, apa ni separate producers lah. And mm. insyaAllah and for this project um, I have like a contact from uh, luar negara mm. and they akan do demos lah. Yeah. Mm. Okay. Untuk Mia? Saya pula tak se tak se macam tu. Uh, <laughs> kita <laughs> um, Mia terus ah. ke Mia? Ah. Mia? Ah. <laughs> ah, dia, dah, dia dah kejung dah tu. Ya, yeah. <laughs> krem ke tu Mia, krem ke? So, dengar? Oh, okay, suara Mia hilang-hilang okay. ya. Uh, okay, uh, tadi sangkut, uh, tadi sangkut. Ah, uh, tadi sangkut. Okay, Mia, okay? Hello. Hello. <laughs> Hello, okay. Assalamualaikum. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Kita di sini. Well, okay, Mia? Salam. Okay. Sure. Salam. Okay, Mia boleh teruskan. Ah, kongsi dengan kita. So, so, um, so, Mia. <laughs> okay lah. Macam ni okay lah, Mia. Lah. Kita, kita buat group, nanti kita buat set yang ni, saya reply. <laughs> Jadi, memandangkan dia banyak itu eh. Ada sedikit uh, masalah teknikal lah eh. Untuk tak, Mia biasa memang stuck lah eh. <laughs> tak apa-tak apa dari tadi memang uh, agak ada reception uh, problem. Oh, okay. Okay. Untuk Ismail sendiri, apa you punya yeah. harapan untuk lagu um, Kau Tahu ini bersama dengan Mia Latifah? Okay. Uh, I just hope um, people out there, the listeners mm. dapat dengar lagu ni and enjoy and maybe somehow can relate to your story. And mm. for me, um, we did our best but we know We still can do more tau. It's just that maybe we are um, macam nak cakap? Macam kerja masa or maybe mm. kita orang macam um, dah ada lock date and all. Lagipun schedule saya lain, schedule Mia lain but whatever it is, Alhamdulillah mm. lagu tu dah dah release wow. and music video is out. So people out there, siapa yang tak dengar lagi lagu ni boleh dengar dekat semua digital platform. Yes, okay. Sebentar nanti saya nak tanya kepada Ismail dan juga Mia Latifa tentang uh, what's your take ya yeah, tentang uh, ramai penyanyi-penyanyi baru yang kita lihat sekarang ini cuba membawa lagu-lagu lama 
yang diberi nafas baru. Tapi untuk anda berdua macam mana? Okay, apa pendapat you all? Kerana uh, ada yang mengatakan itu merupakan shortcut untuk uh, diri mereka ditengahkan kan? Sebab lagu tu dah memang popular kan? Jadi kita akan tanyakan kepada Mia dan Ismail Zani selepas iklan berikut ini. Jangan ke mana-mana. Dengar kami. Ma- Okey, sekejap ya. Kita ada iklan. Mia, okey? Okey, <laughs> okay, dah okey. Okay. Because Mia, dari tadi memang your reception quite bad tau. I don't know why bila kita go live, eh, your reception quite bad. Sebab so, tadi hmm. yang bila you cakap ba- uh, buzzing tu kan, jadi masin. Oh. <laughs> buzzing. Ah. Ah. Kan, ah, tu. Jadi macam suara you lailang. I think, sekejap eh. I think the connection lah. Okay. Okay, kita masuk. Okay, lepas ni Kak Niti tanya that question and then kita main game this or that. Okay, after that we wrap up. Alright, thank All right. you. Join hosts Sonia Chu and Mike Kasem in a brand new health talk show as they demystify medical myths and hit the streets to answer your questions. Also watch them conduct fun-filled experiments with celebrity guests. Catch new episodes of Let's Talk About Health every Thursday on MeWatch. 897 Dari kami untuk anda dengan hiburan tahap optima. Alright, masih lagi bersama saya Niti Baizra dalam hashtag Niti Live Menampilkan Mia Latifah dan juga Ismail Izzani Mereka yes, live yes, sekarang yes. ini oh, Yes Di Facebook Media Court Real 897 Dan juga live on air Okay, so kita nak tanyakan kepada anda berdua What's your take? Apakah pendapat anda tentang ya, Ramai penyanyi baru Yang membawakan lagu-lagu rock lama Untuk diberikan nafas baru Dan ada juga ya uh, Ramai uh, penyanyi-penyanyi otai Yang ada yang uh, sangat menyokong Ada yang tak berapa nak sokong ya uh, Perkara tu je Apa pendapat you all? Okay, um, pendapat saya Mm-hmm. Um, bagi saya benda tu is a very f- a good thing It's it's fresh lah Sebab kita dapat dengarkan um, Lagu-lagu lama Lagu-lagu yang kita Boleh dikatakan ba- Ramai lah memang sat- Banyak lah orang Malaysia ni tahu lagu tu kan So mm. ni macam Benda tu bagus But in the same time It's not too good for the singer yang buat cover tu mm. Sebab As you say Okay lah, buat part orang, right? Mm. And then macam, this is my personal opinion lah. Oh, yeah. buat And then, masing-masing sebenarnya dah established as a singer. Mm-hmm. But you guys are singing an old song to bring up the fresh vibe. It's good. Tapi, if you guys do it a lot of times, benda tu akan bagi satu impact di mana macam orang dah selesa dengar you nyanyi lagu orang. So sometimes somehow bila individual pula bila dia keluar lagu sendiri susah untuk orang dengar sebab orang lagi suka oh nak you buat lagu ni pula lah lagu ni lah faham tak hmm, so ya yeah, nampak hard. lah eh yeah it's hard hmm. to ending for that because hmm. for me whatever it is it is good because means like we support each other like since dulu sampai sekarang lagu hmm. tu still hmm. that is good but in terms of individual as a singer For mm-hmm. your future and long term, it's risky lah for me. That is for me, yeah. Mm-hmm. So, untuk uh, main main takkan lah. For you, for now lah. Untuk sekarang? For now, saya rasa tak kot. Tapi macam, mm-hmm. I don't know like in the future, right? So, mm-hmm. uh, what I'm trying to say is um, rather than we try to focus and on doing things walaupun benda tu fun ke apa, but mm-hmm. time running And what I selalu hold on to is time is running and I need to work myself for uh, what I want to go with next. Macam tu lah. Rather mm. than lagu cover. Maybe ada masa boleh lah buat but it's not going to be my main thing. Yeah. yeah. Okay. Okay. Untuk Mia bagaimana? Um, I honestly agree dengan Mail. Mm-hmm. Uh, but... I think it's more of how you approach it. So like, kalau let's say ya nak revive balik lagu lama dengan nafas baru, it's mm-hmm. like how you choose to sample the song and how you nak like 
bagi homage to it. Mm. How are you going to show that you respect that song mm. and that artist and you're doing like we are sampling on it while giving credit. Mm. Yeah. And plus the original lah. Mm. Plus like macam um the thing yang I terkejut juga ah is when um the songs are cover right tapi like masuk chart tau. So benda tu macam yeah. oh so it's it's like your main thing that you're doing right now which is it's good but it's not too good out and too. Different people different goals so if that's yeah. good for I'm like okay lah but it's going to be susah gila to like switch that image. Break away lah. Break away from that lah. Like, mm who does your own music and the person who does come. Okay, okay, nice, nice. Ya, yeah, jadi sesuatu yang refreshing, yang menyegarkan, oh, yang kita dapat pendapat dia. Macam politik, ya? Ya, 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 refreshing kan? <laughs> Oleh politik itu. Okay, <laughs> dan uh, sekarang kita nak, dah tak nak, tak nak serius sangat, okay? Kita kena okay. have fun. Saya akan uh, berikan anda dua pilihan, awak kena pilih yang mana satu lagi uh, awak punya favourite. Uh, Ismail pula hilang. Oh, oh, Main oh, ah, okay. ah okay. <laughs> kita bersedia, eh, dah kita bersedia, dah bersedia. Dah. Bersedia macam mana tadi? Macam mana tadi? Apa dia? This or that? Ah, this or that. Okay, saya akan kasih dua pilihan. Awak kena pilih yang mana satu oh, awak okay. lagi suka, your favorite, okay? Right. Justin Bieber atau Shawn Mendes? Justin Bieber. Okay. Lepak mama atau lepak kat cafe? Lepak mama. Oh, lepak ah, mama. Mia apa? Oh, mama. Okay. Wang tunai atau kad kredit? Kad. Wang tunai. <laughs> wow. Kira-kira main bolas eh. Uh-uh. Bawa <laughs> kad je. Bolas. Dia putih mama macam ni. Oh. Eh, yelah. Tapi kalau kat mama ada ke kad kredit? Kena nak bawa-bawa wang tunai kan? Ha. Uh, uh. Nice. Takkan yeah. masuk buku 35. Kan? <laughs> Jangan <laughs> Jadi masuk buku. Jadi mestilah. <laughs> okay, <laughs> nanti orang kata artis masuk buku 35 <laughs> Okay, next Kaca mata hitam atau topi? Topi Kaca hitam Yang tak akhir, roti canai atau burger? Roti burger. canai <laughs> Yeah, thank you, thank you guys Okay, sebelum you all mengundurkan diri, apa you nak cakap kepada pendengar-pendengar Ria yang sedang tune in, tengah dengar sekarang dan juga menyaksikan kita ni? Okay, kita bagi open to Mia lah. Hmm. Okay, so um, <laughs> kepada siapa mendengar, jangan lupa <laughs> dengar Kau Tahu on all digital platforms and check out the music video dekat YouTube under Mia Latifah. YouTube channel. Yes. Okay. Untuk Mayel? Okay. Untuk saya pula, um, I just want to say thank you uh, to Ria and also people out there who are listening. And just like Mia cakap tadi, jangan lupa dengarkan Kau Tahu dekat semua digital platform. And also the music video is out already. So you guys can check out. And stay tuned for more, maybe um, more songs from me and Mia. Who knows? Yeah. yeah. But thanks for yeah. yeah. Yes, itu dia. Okay. All the best and good luck guys. Terima kasih kerana luangkan masa bersama kami di Ria 897. Dan lagu Mia Latifah featuring Ismail Zani Kau Tahu memang uh, dah diputarkan semenjak seminggu lalu. Dan ini dia. Okay. Kau Tahu Mia Latifah featuring Ismail Zani. Bye-bye guys. Bye-bye.